Nazi ni moja ya zao lenye matumizi makubwa mno visiwani Zanzibar. Kutokana na kuwa kila aina ya chakula kinachopikwa katika visiwa hivyo huhitaji ya nazi. Lakini jambo la kustaajabisha katika miaka hivi karibuni ni kuwa zao hilo limeonekana kuwa na shida katika upatikanaji wake na hata kupelekea kuagizwa nje ya visiwa hivyo. Wananchi wa visiwa hivyo wameathirika vipi katika mapishi yao? Nazi mwanzo zilikuwa bei yake ilikuwa fadhali tulikuwa tunanua 700 mpaka 800 mpaka 1000 lakini ripotokea hili zogo zogo zimekuwa 1500 bei ya chini ndio 1000 ilikuwa ndogo je mnamudu kupikia vyakula vyenu vikuwa nazi kama ilivyokuwa pale awali au hali iko sasa hivi tunapikia kwa ilivyo vile matumizi yenyewe tuseme nazi moja unaweza kununua 1500 ukaipikia siku mbili kwa kipande kipande yani unayapunguza kidogo yale matumizi yenyewe ya nazi ukaipikia siku mbili ile kipande kipande kwa mambo yalivyokuwa shida lakini mwanzo ulikuwa unapikia yote hatuzimudu kwa sababu kwa nazi zimepanda bei nazi kwa sasa zimepanda bei kuanzia shilingi 1500 mpaka shilingi 1400 hatuimudu kwa sababu kwa bei kali je kauli hizi ambazo zinaelezwa Jiwe zao hilo kuwa linasababishwa na mafundi seremala kuonekana kuanza kutumia miti ya mnazi katika kufanya shughuli zao zina ukweli gani ndani yake sisi hatukati mnazi tunatumia mnazi ambayo imekatwa kwa mfano mnazi mmoja sisi tunanunua shilingi 1500 lakini kwa ile moja tu ya madafu tunafika shilingi 2000 ama shilingi 3000 kwa maana hiyo ukata mnazi kwa ajili tu ya kuchangia furniture hakuna mwanadamu azima angefanya hivyo ni afadhali angebakia na mnazi wake akapata kwa mbili za madafu akapata shilingi 30 Uliko kuuza mnazi mzima kwa shilingi 1500. Zanzibar ni kisiwa kimegawika katika ardhi ambayo ina rutuba ambayo ingefaa kwa kilimo. Na kwa upande wa pili ni ardhi ambayo ina mawe. Kwa hiyo kama wangependa nazi iwepo wangeachana na utaratibu wa kujenga majumba katika ardhi zenye rutuba badala yake mji wa Zanzibar uliko utanuke kwenye ardhi ambazo ni za mawe. Nazi unaofaa kwa furniture ni nazi ambao hauzai tena mwisho kama kuna chake tulikuwa tumo nazi ambao bado unazaa unakuwa na maji mingi na mbao yake ni laini na haifai lakini nao kwa upande wao wafanyabiashara wa zao hilo wana yapi ya kusema katika muonekano wa kutoweka kisiwani humo kwa zao hilo ambalo hapo awali lilikuwa likizalishwa katika visiwa hivyo hivi vya Zanzibar na kutosheleza mahitaji ya wananchi wa Zanzibar Jina langu naitwa Kombo Alimusha. Nimefanya biashara kwa sababu mwana kwa. Baadhi ya watu wanalalamika kwamba minazi mingi mikatwa watu wanojenga lakini tatizo ndio hilo kwamba tumeiacha acha kutegemea minazi ya ulisi ambao kwa mpande wa wazazi wetu na sisi kwa watu tunatumia hiyo hiyo. Sasa hivi imefika stage nazi Zanzibar hamna. Tunategemea nazi kutoka mafia, hanga na sehemu nyingine. Lakini kama haijaingia nazi ya mafia. Nazi ya Zanzibar inaletwa ni makoroma na alafu bei yake inakuwa juu sababu hasa ni upungufu wa nazi uliopo Zanzibar na upungufu umetokana na kuiacha yani kuendeleza kile kilimo cha minazi na tukategemea minazi ya urisi ambayo kwa tumekuta kutoka kwa wazazi wetu hichi kimekost na tukafikisha hapa ni ukweli usio chembe ya shaka kwa zao la nazi limekuwa likichukua nafasi kubwa ya mapishi ya kizanzibari Liche ya sasa kuonekana kupotea kwa kasi kubwa zao hilo. Jambo ambalo limepelekea ufanisi na utamu wa vyakula vya Kizanzibari kupungua ukilinganisha na mapishi yaliyokuwa kipatikana Zanzibar kwa yule ambaye aliweza kuitembelea Zanzibar miaka kadhaa iliyopita. Na sababu ambazo zimetajwa kuwa ni kuachwa kuendelezwa kwa kilimo cha zao hilo ili kuendelea kupata taarifa mbalimbali kutoka hapa Riyadh TV online ZNZ usiache kusubscribe, ku like na kushare. Lakini pia ku comment hapo chini katika comment section.